哎，巴德，我考考你啊，甲状腺在哪里？嗯，就在这里哦。嗯，那它的功能是什么？都说在这里，功能一定是帮我们发出声音。哎呀，你不懂，不要乱讲啊。这个甲状腺失调在本地呢是很常见的疾病之一，所以啊，一定要看我们节目哦。哦、oh, ，所以这一集就要让大家更深入的了解咯。常听闻甲亢跟甲减这两者有什么区别？各自的病因又有哪些呢？手抖，怎么吃都吃不胖，心跳很快，可能跟甲状腺失调有关系哦。患者差点失去宝贵的性命，他到底经历了些什么？常见的药材组合成的食疗，竟然对甲状腺疾病有帮助，你想知道吗？通通在这一集的医疗大小事，一起长知识。哎、欸、，bro， 我问你哦、喔，甲状腺跟扁桃腺一样吗？哇，你不要吓我，问这种问题。没有，不是因为你吸捏嘛，对不对？你拍过很多医疗节目，你像我们的嘉宾跟医生出来，我讲错很丢脸的。你放心，今天我们嘉宾跟医生啊，同样很吸捏哦，不会丢脸，好不好？好，欢迎我们的常客陈立珍、姚文龙，欢迎。还有耳鼻喉头颈肿瘤专科郑新燕医生，欢迎三位。来来来，有请有请，哎，请坐，请坐，请坐。呃，先问两位啦，那常来我们节目啊、喔嗯，对于这个病症啊、喔，了解有多少？据我所知啊，嗯、甲状腺是可以靠药物或者是开刀治疗的。哎、欸，嗯 ，OK， 那文龙哥，甲状腺好像就是在颈项的这个部位吧，嗯、就好像我们有时候患的那种什么大颈包啊，类似这样的东西。哦、嗯， okay. 听说哈、喔，有甲状腺病人哦、喔，他们的眼睛会比较凸出来的，嗯、这是真的吗？有其中一种病症呢，甲亢的病症叫做格雷夫氏症。它的确可能使到你眼吐。嗯、OK OK， 哎、欸，那我们先来了解一下什么是甲状腺。哎、欸，对对对对对，甲状腺是我们身体的那个分泌器官之一。嗯，所以它的那个位置呢，就在我们的那个颈部的下端。哦，就在喉结呢跟锁骨之间。哦，所以它的形状呢，就好像一只蝴蝶，有左右两叶，还有中间有一个比较窄的峡部。OK OK，、嗯、它的功能呢，就是分泌那个甲状腺激素 T 三、嗯、跟 T 四。T 四。嗯，这些激素的功能就是为了维持我们的新陈代谢率。嗯。所以呢，新陈代谢率正常的话呢，我们的各种不同的那功能呢都会正常。比如说你那个肌肉的运作啦，你的思想啦，你的那个情绪啊，这些都会正常。哦，其实甲状腺很重要哈、哦。对。那我们常听到说甲状腺失调有分甲亢跟甲减嘛？对对。甲亢就是 hyper， 甲减就是 hypo。对嘛，两种对不对？对，是的。OK， 所以到底是怎么会发生啊？甲亢的意思呢，就是你分泌的激素太多，使、嗯、到你的新陈代谢率非常非常高。甲减呢，就是相反，它分泌的太少，所以你的新陈代谢率下降。OK， 那为什么会突然间分泌太多嘞、嗯？分泌太多，其实它有不同的那个导因啦、嗯。最常见的呢，还是那个自身免疫病，你的免疫系统它对你的甲状腺某些部位呢产生不同的抗体、嗯，所以刺激它分泌或者生产非常多的那个。的技术，所以比如格雷夫氏症啊， okay. 或者是乔本氏那个甲状腺炎，就是 Graves disease 跟 Hashimoto's thyroiditis， 百分之九十以上都是这个问题。对，其他的呢，比如说毒性的那个多结节性甲状腺肿大，对、嗯，也可能。另外一种比较特殊的呢，可能就是我们所谓的毒性结节、嗯，就是说你可能整个甲状腺里边呢，它有一个单一的结节，可是这个结节、嗯、是毒性，毒性并不表示它是恶性，并不是癌症，嗯、是只是它的那个功能非常非常高，嗯、所以它单单这个结节，它分泌的激素就使到你有甲亢。OK， 那甲减呢？嗯甲减的病因其实大多数都是找不出原因，所以就是有些是先天性，嗯，后天的呢可能就是因为你的那个甲状腺功能开始衰退，退化，可是并没有具体的原因，这是最常见。当然，如果你经过那个吃了那个放射的碘的治疗啊，或者是经过甲状腺的手术之后，对，啊，那个是人造的人为的那个甲减。OK， 我们身上缺碘也会造成甲减，是不是真的？这个我们所说的是长期的缺点，就好像你生活在内地的国家，比如说好像北朝鲜啦、啊、那个尼泊尔啊这些，完全没有点，对，没有办法摄取这些海鲜啊。碘的食物的时候呢，你缺碘的话，的确会导致甲减。不过在新加坡基本上是不可能了，因为我们都有吃海鲜嘛。嗯、是、啊，对，这样吃海鲜，那如果甲状腺病人哦，他也会造成秃头，这是真的吗？啊，对，的确是有可能。哦、对，其实甲亢跟甲减都可能使到你脱发啊。对，因为那个甲状腺激素呢，它那基本上它维持你的新陈代谢嘛。我们的那个头发，它的脱落还有它的生长都有一个循环，所以这个时候这个循环会受到影响。
，好像有一些人他平时没有事发生的话，嗯、他是情绪很好，但是会不会因为这个甲亢而造成他的脾气很不好、嗯？他也不知道为什么一直暴躁发脾气、嗯。是的，甲亢的那个症状之中呢，的确是有这个，比如说你情绪上你觉得情绪很不稳定啊，或者觉得有些忧郁，就好像有时候很惊慌，这些感觉都可能，这是心理上的问题。然后其他的那个生理上的问题呢，可能包括你心悸，就心跳很快，嗯、或者不规律啊。你整天觉得很热很热，因为你今天代谢很快，嗯、是是能量啊消耗的很快，可能肚子饿、嗯、就反而越吃越多，可是越却越来越瘦,瘦。女性呢，可能月经就很频繁，就可能、嗯、而且她时间就缩短。嗯，有如果严重的话，可能。会完全停止，停止、哦、也可能对。那会不会是女性比较容易患上这个甲状腺？的确，所以甲状腺病的各种各样甲状腺病呢，女性居多。比例比例是多少？呃，大大概五比一啊，五比一哦，哇、哦哦哦啊，那很多嘞。哎、嗯，那甲减的症状有哪一些？甲减的症状其实就是相反，所以甲减呢，你分泌的不够，你新陈代谢就放慢下来，嗯、所以你就会觉得好像很疲倦啊，嗯、会可能会肥胖啊，容易肥胖、嗯、啊，也可能。脱发啦，便秘的的那个情况，或者呢，月经呢，那个时间就拉得很长，就可能一个经期到另外一个经期很久，可是他的那个流血的时间会比较长一点。哦啊，那会不会在心理方面有影响？会，很多甲减的病人呢，就会觉得情绪低落，嗯，有时候会导致忧郁。而且你如果本身已经有忧郁症的病人呢，他会加重你的忧郁的那个负担。嗯，那其实，在什么样的情况下，嗯，我们应该要去做一个检查？基本上呢，只要你有我们之前所说过的那个甲亢或者甲减的症状呢，只要不正常，都必都应该看啊看医生去做个检查了。那你们一般上会做什么呢？验血吗？我们第一步当然就是做一个临床检查，对啊，然后呢验血，验血，检查你的 T 三、T 四，还有促甲状腺。呃，激素就是 TSH， 同时做个超声波扫描， okay. 看一下你的甲状腺有没有结节,节啦，有没有肿大啦，什么样子、嗯、？OK， 甲亢其实带来什么样的并发症啊？它的并发症就是你如果甲亢你不不去医的话，它可能会影响到你其身体其他的器官。嗯啊，比如说你长期心悸的话，你心跳加速，嗯，长期的加速，它可能使到你心跳不规律。嗯啊，严重的那个甲亢呢，可能导致某种甲状腺那个风暴，风暴或者是甲状腺危机。在比如说你重病的时候，嗯、或者你受伤啊、动手术这些，可能会有突发性的呢分泌过多的呢释放过多的那个激素，这的确有生命危险的。好，嗯，好，那我们先休息一下，广告回来会有中医师加入我们讨论，我们稍后见。好，好，欢迎梅医师加入我们讨论。那梅医师，以中医的角度了哈，有什么因素是导致甲亢呢？我们是从他们的这个症状跟生活的日常生活中的一些因素，那么把它归纳在一起。基本上归纳起来就是有第一跟这个外因六邪，外因六邪的关系就是说外来的因素就是风寒暑湿。那么中医的这个风寒暑湿，很多时候就是现代医学的一些病毒所感染造成。病毒啊,啊，导致身体的免疫功能自我攻击，出现了一些甲状腺的疾病。Okay. 另外一个因素是情志内伤，这是现代我们看到最多的人有这个因素。有些人是因为情绪比较容易低落啦、不稳定啦，或者他的心理建设也不是很好，所以很容易忧虑太多。那么这些病也会。造成我们体内的那个内分泌的失调，那么导致这个甲状腺的疾病。还有一个就是先天的禀赋，就是有些人先天就是甲状腺分泌不足，那么分泌不足，它就会变成有些说癌小症啊。带小症这些症状出来。嗯 ，OK， 嗯，好，那我们今天也是邀请到一位是甲亢的康复者哈、嗯，来到我们现场现身说法，欢迎文松，有请。Hello， 你好，文松来，哎、okay. ，请坐，请坐哈，请坐，请坐。其实文松他是甲亢的康复者，对，对。你是在什么时候呃确诊发现自己有甲状腺的？啊，那时是二零零七年的时候刚刚发现，哦、有什么症状呢？嗯好几个，第一个就是失眠，嗯、就是那时我还以为我操劳过度 ，OK， 然后就是挺消瘦的。
最后察觉的时候，是因为那时我跟我的姐，啊，去吃面条的时候，因为我的姐姐也是有甲亢的问题，所以有一天我就在那里喝一碗汤，然后拿着那个汤匙的时候，那个汤匙就一直在抖抖。他讲可能你会有甲状腺的那个状况，你应该去做一点验血去看看，嗯，啊，然后就发现有甲亢的那个问题了。OK， 那那时候有做什么样的治疗？那时就看了啊、呃，医生做了那个验血报告，就是我的那个那个分泌素太高了，嗯，就吃了个药，然后跌了一点，只是还是在超高的那个水平上面，嗯，所以那时医生就建议啊，你可能要去做辐射性的那个东西，来控制你的那个啊。呃那个分泌对 ，OK， 我的姐姐讲，你看我也是没有做这种治疗，我就可以控制了。你可能试一点其他的治疗吧，然后有去看中医做了不同的东西啊，有去试过去做熏香，有试过饮食治疗这些东西，嗯，做了四五年的治疗，我的那个东西还是控制不了，还是指数还是很还是很高，所以啊，医生就跟我说，你如果再持续这样再高的话，你可能就会有心脏衰。衰竭的可能性是，已经试了这么多个方法了，就就去做那个辐射性的那个治疗吧。对，效果怎么样？呃，不是很好啊，因为我的甲状腺太过顽强了，所以有一天我在我做了那个治疗后，我发现我。起来的时候身体瘫痪，肌肉瘫痪，我走了一步就趴倒在地板上。然后我讲，可能是之前我有去溜滑轮溜太多了，肌肉是不是太过酸痛了？结果呢？然后那时就紧急送去医院，发现我有这个现状叫甲状腺风暴。哎，就是刚才医生提到的嘛。嗯，这个其实听起来不大像是风暴，因为风暴你会新陈代谢非常快，你会发高烧啊、手抖啦、啊，你心跳加速这些。你这个听起来可能是我们所谓的那个 p y r o t o x i c periodic paralysis， 就是甲亢性的那个周期性的瘫痪。嗯，所以会瘫痪的。对对对对，这个在我们东方人比较多。哦，啊，大概可能有百分之二的。那个指数要很高才会是吗？对，如果是甲亢的话， okay. 而且带啊，你可能有某些基因的因素，是是，使到你的那个细胞本身，它对这方面呢有一点，有一点那个比它倾向、啊，是是。然后后来怎么办呢？啊、嗯，然后医生就讲需要把甲给。扶进身体，他们就用那种液体的钾输入身体。OK， 那时我的心脏的跳力差不多150到180左右了。医生后来有讲，如果你再迟的话，你的肌肉、你的心脏就可能衰竭，衰竭，然后不会再跳了，就会有心脏病这种东西了。OK， 那后来你还做什么治疗？医生就讲 ，OK， 现在可能要去检测一下你的那个甲状腺现在的状况只是怎么样了，因为已经经过了一次的辐射性，会造成啊 cancer 还是有肿有肿瘤在那里发生。然后就去做了一个呃 ultrasound， 对对啊，然后就发现哎上面有一点小小肿瘤出现了，所以你就决定做一个切除的手术。对，因为当我有甲亢的时候，哇，那些小病都会变成一个比较严重的大病，是啊，就好像每天发烧，发了三到六个月的烧，哇，也是比较容易伤风感冒，就是有让很多小病痛哦变得放大了，对，更严重了。后来手术做切除后呢，效果怎么样？就开始呃做治疗，因为现在我从甲甲亢变成甲减了，因为反而不够激素。对，对，那个就治疗了差不多一年，来找一个一个稳定的那个剂量，剂量了。嗯，然后也没有其他的副作用，并发症都没有。一个好的一个副作用就是开始增肥了了，因为我本来就是瘦肿，是是，比较胖了啊。对，第二个就是啊会掉头发啊，之前我也是眼睛变大了，所以你看我有阴阳眼。有一个是我有一个眼睛是双眼皮，一个是大大小眼啊，大小眼吓我一跳了，两眼我又开始要靠近礼堂了，因为大小眼，因为本来是我是单眼皮的，所以你看我现在一个双眼皮，一个半双眼单啊，所以就变成阴阳眼了，只是还是看不到什么奇怪的东西。OK。像我现在有啊甲减，就甲减的问题就是没有动力啊，有起床的时候有问题，所以你应该有什么办法可以帮忙控制这些情绪呢？因为你现在已经在服用西药，所以你比较好的就是用一些食疗的方法，食疗方法你就通过补气补。呃，阳气补气虚方面，多吃一些好像北芪、党参这类的食物，给你的身体的能量比较够一点。那另外就是你做一些自然疗法，比如静坐
，你可以通过一些呃简单的静坐，就是从鼻子吸气，嘴巴呼气，然后保持你的心境平衡，嗯，那你的心境能够平衡沉淀下去，你情绪就会比较稳动。另外，你可以按摩一个穴位，就是我们耳朵一个甲状腺的点。我们耳朵外面一层跟呃颅骨第二个哦第二对着我们这边有一个点，叫做甲状腺点，它可以平衡我们的甲状腺，你甲减甲抗都可以按，因为它会自我调节。哦，好。谢谢文松今天上节目跟我们分享，希望你的经验呢可以帮助到大家，好不好？祝你幸福快乐，谢谢。这个主要是看结节，还要看什么？还有它的结构、oh, 啊，而且我们可以量它的甲状腺到底多大，会不会肿块这些。夏枯草、陈皮饮，这个主要是调节我们甲状腺的那个免疫功能， okay. 跟它有一点消炎的作用。其实我们聊到这个甲状腺呢，也是可以用这个检测嘛，两个方法，验血跟超声波。那今天呢，哎呦，医生又把仪器带过来，谁想要试试看？当然是我。刚才他说女女性患这个病的几率比较高嘛，哈。OK， 我要检测。好，医生姐，那我们就请就座了。来来来来，今天我带来的是这个非常轻便的携带的超声波啊仪器。嗯，从这里我们就看得到那个甲状腺的右叶。嗯嗯。好，你看在中间那里哈，它两侧呢在。它左边就是颈大动脉 ，OK， 在荧光屏的右边呢是气管，对，气管上方就是颊部，嗯，然后呢转到左边，这个是左叶，对，所以其实你这个甲状腺是正常的，没有结节，没有没有什么可疑的那个。如果有结节会看到什么？所以结节的话，你就看到会那边会有一团东西，哦，所以它的颜色啊，它的回音不一样。嗯，这个主要是看结节，还要看什么？对，主要就是看结节，还有它的结构。啊、okay. uh, ，而且我们可以量它的甲状腺到底多大、啊，会不会有肿块这些。嗯嗯嗯、可是甲亢跟甲减呢，在超声波我们是看不出来。嗯、可是前提是你有甲亢的话，我们做个超声波扫描就看得到有个结节,节，我们就看得出那个血管非常多，可能下一步就需要做一个穿刺检查，嗯、就利用超声波导航，嗯、我们把那个细针呢穿到那个结啊甲状腺里边，穿那个结节,节，从里边抽一些细胞出来做一个活检。了解，就用细胞学，我们就看得清楚，到底会不会可疑是癌症啊，是还是它里边的那个细胞有什么病变？是。不过我们先这样子看，对，呃，丽珍姐好，这个好消息了哈，对，一切正常。Very good， 很好很好。郑医生，甲亢到底有几种治疗方式？其实它主干治疗还是用药物，所以刚刚诊断确刚刚确诊甲亢的话、嗯，开始的时候就服用药物来抑制甲状腺的功能，让你的甲状腺激素降下来。嗯，啊，当然有些病人呢在短期之内就控制得好，嗯、然后。过一段时间可以停止服用药物。嗯，如果是长期的话呢，有时候他没办法控制好的话，可能需要进一步的进行不同的治疗方法。嗯，比如说之前所说的放射性的碘，它是一种破坏性的治疗方法。嗯，所以这个放射性的碘会把甲状腺的细胞杀杀掉。嗯，几个月后你会发现你的甲状腺激素的那个水平慢慢下降，慢慢下降，最终还是会甲减，还是需要服药。不过你服用的是那个呃，就补充了甲状腺激素。嗯嗯 ，OK， 在某些情况下。比如说，好像你如果有格雷夫氏症的突一啊，眼突，或者是除了甲亢以外，你有些可疑的结节,节，或者你有很大的那个甲状腺的那个肿肿大肿大的非常大，压迫到气管啊这些呢，我们其实就会考虑手术。嗯嗯 ，OK。那甲减呢？甲减是不是只能服用激素啊？基本上就是，因为你就好像你这个工厂生产的那个那个激素不够的话，你就要进口嘛，你就用口服的把它吃下去，所以给它补充到你需要的水平。那你长期吃这个激素会不会有副作用？不会啊，只要它水平在正常的范围之内就行，就 OK。嗯，那中医呢？对于甲亢有什么治疗的方案？在古书里面有记载的是是海藻酒哦，因为海藻是碘很高嘛，所以它是切碘性的这个甲状腺疾病，用这个就有效。嗯，那么现在我们看在它的症状上面，就是甲亢它会消瘦啦，会容易紧张、汗多，那么我们中医用辩证来治疗。那么根据它的症型，那么我们看它是属于是阳亢还是火旺的症状，给予药物治疗或者针灸、呃泻的治疗。但是我们比较鼓励的是中西结合的治疗，会把那个病情稳定下来。
那如果是早期的甲减呢？如果是早期的甲减跟不是手术造成它没有甲状腺的分泌，是那一种现象，我们倒可以用中药。调理，那么它很快就进入正常的水平。尤其是甲亢的时候，他们吃的药很严重，那么把它重量减到这个变成甲衰的现象，就是甲减的现象。那时候我们用中药来平衡它，还是可以，还是 OK 哈。那一说中药哈，我想要食疗啊，今天要准备什么？夏枯草跟陈皮饮。哎，太好了，那我们就直接来喝茶了，好不好？来来来来来来。好，那今天美容医师准备就是夏枯草陈皮饮啊、哦。那功效是什么呢？夏枯草本身它是有清热、呃降火、明目散疥的作用。嗯、那么陈皮是因为夏枯草有一点寒凉嘛，所以用陈皮来平衡它的这个寒凉。好，这个主要是它是调节。我们甲状腺的那个免疫功能 ，OK， 跟它有一点消炎的作用。嗯，呃，一般人也可以当成普通的茶饮来喝，嗯，降火气，对，凉茶来喝，对不对？它就减少发脾气。嗯，哇，它的味道其实是，呃，微微的带点苦，哎，对，带点苦涩味哈。像甲亢患者哦，有什么食物是不能够吃的、啊？对，尽量不要吃太多那个紫菜啦、海带啦、海鲜这类的。那么以现在新的研究发现，嗯，要补充多一点铁。铁铁，那么如果酸性太高的食物也不能吃太多，因为它跟铁结合，它会使到铁的流失。嗯，所以我们除了这样以外，就是也尽量不要吃太多辛辣，可能咖啡、茶也减少喝一些，因为这些会太兴奋嘛。嗯，了解哈。所以如果有甲亢的朋友，一定要注意饮食哦，该忌口就忌口哈。谢谢梅医师介绍茶饮，谢谢。谢谢。我喝了这个通体舒畅哈。对，其实。甲状腺呢，就像是我们的人体发动机哈，就主宰着我们的新陈代谢。没错，虽然它很小，不会出现问题，你全身就开始麻烦了。是，希望大家透过这一集呢，了解呢这个甲状腺失调这个疾病。对，再见啊，谢谢郑医生、美医师，谢谢郑家文龙大哥，谢谢你们。谢谢。好，我们医疗大小事，一起长知识，下期见，拜拜。